23. rajd dolnośląski, to siódma runda już rajdowego Pucharu Polski. De facto przedostatnia runda, zawitaliśmy do Polanicy. Tutaj na starcie stanęło 49 załóg, trasa 77 km odcinków specjalnych i 325 km całościowo całego rajdu. Oficjalny start rajdu rozpoczęty w piątek wieczorem w Parku Zdrojowym w Polanicy. No i już w sobotę rano zawitaliśmy na start. Przywitała nas bardzo mroźna, bo minus jedynkowa pogoda. OS pierwszy w tym roku nazwany, kryjący się pod nazwą Staropolanka, wygrywa w klasyfikacji generalnej sensacyjnie. Naprawdę czapki z głów Tomek Sporawiński, uzyskując tutaj naprawdę dla wszystkich rewelacyjny czas. My na tym naszym abartem na drugim miejscu tylko 60 sekundy straty. Następnie za nami Jarek Szeja, sekundę, także wszystko bardzo blisko. Później na czwartym Marek Mularczyk i piąty Mateusz Kubat. Warunki na trasie pierwszego odcinka niesamowicie trudne, bardzo dużo mgły, błoto, ślisko. Także wiele załóg miało dylematy z utrzymaniem się na drodze. Niestety doszło do kilku kolizji takich, a wręcz poważnego wypadku. Stąd naprawdę trudny, trudny technicznie odcinek. Na tym odcinku także liczący się w walce o klasyfikację generalną czy w klasie Kasper Wróbleski łapie kapcia i niestety łapie no, bardzo dużą stratę w okolicach półtorej minuty. Odcinek drugi pod skrótową nazwą BGK to połączenie niegdyś już znanych odcinków w tym, w tym rajdzie. Tutaj też bardzo trudna nawierzchnia, wiele, wiele błota, odcinek mieszany, czasami partie wolne, czasami partie bardzo, bardzo szybkie. Tutaj doświadczenie Mateusza Kubata wygrywa ten odcinek. Jarek Szeja zajmuje drugie miejsce ze stratą 5 sekund, następnie nadal utrzymujący bardzo wysokie tempo i egzekwo de facto Tomek Smarawiński. Na czwartym miejscu my naszym Abartem, a piąty tutaj w tym przypadku Kasper Wróbeski. Po dwóch odcinkach specjalnych utrzymuje się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Tomek Smarawiński, drugi już jest Jarek Szeja, my Abartem na trzecim miejscu. Mateusz Kubat przesunął się na czwarte miejsce, piąte Marek Mularczyk. Walczący o wysokie pozycje w klasyfikacji generalnej Kasper Wróbleski i także w naszej klasie o być może zwycięstwo. Niestety po drugim odcinku specjalnym na dojazdówce ma przygodę z odpadającym kołem, szczęśliwie zakończoną. Niestety musi się wycofać z rajdu. Kasper miał pewne dylematy z dopięciem budżetu na ten rajd. Wystosował wcześniej apel. My jako załoga, która, która jeździmy dla przyjemności, wsparliśmy go w jakiś sposób, aby mógł na tym rajdzie jechać. Mimo tego wszystkiego niestety musiał się wycofać z rajdu. Ostatni odcinek pętli Radkowska Perła to bardzo szybki odcinek, naprawdę taki na, na odwagę. Z, z partiami, którym prędkości dochodzą do 180 na godzinę i trzeba przechodzić de facto na odwagę te zakręty. Tutaj doświadczenie i obeznanie z odcinkiem Jarka Szei wygrywa ten odcinek. Za nim w okolicach 4 sekund Mateusz Kubat, Mark Mularczyk trzeci, my za Bartem na czwartym miejscu i piąty gościnnie występujący w naszym pucharze Bartek Grzybek. Po pierwszej pętli z uwagi na perypetię na jednym z odcinków uszkodzenie tylnego zawieszenia Tomek Sparawiński przesuwa się, spada de facto na czwartą pozycję. Umacnia się na prowadzeniu Jarek Szeja, drugi jest Mateusz Kubat, my na trzecim miejscu naszym Abartem. Na czwartym, jak wspominałem, Tomek, na piątym Marek Mularczyk. Po trzech odcinkach powróciliśmy do Polanicy na komasację, na serwis, który na pewno jest pewnym wyzwaniem, ponieważ część załóg musi podreperować szybko swoje samochody. No i na pewno trzeba podjąć ważne decyzje co do opon. Zmieniła się pogoda, zmieniła się temperatura już teraz 12 stopni. Także trzeba jakąś strategię przygotować na drugą pętlę. Po serwisie wyjeżdżamy na drugą pętlę, czwarty odcinek, ponownie przejeżdżany odcinek Staropolanka. Tutaj szacunek dla mechaników Tomka Smorawińskiego, uporali się z jego samochodem i samochód wreszcie zaczął prosto jechać. Jadąc na ten odcinek okazuje się, że Mateusz Kubat ma przedziwną sytuację, po prostu policjant pilnujący wjazdu na strefę grzania opon, łapie go na radar, łapie spóźnienie dwuminutowe. Przed wjazdem na odcinek okazuje się jednak, że są perypetie techniczne. Odcinek jest odwołany z powodu problemów zdrowotnych, dylematu jakiegoś sefciarza. 
i jedziemy drogą alternatywną do odcinka numer 5. Odcinek piąty to drugi raz, drugi przejazd pod nazwą BGK. Bardzo ważny i techniczny odcinek, wcześniej mocno zabrudzony. Teraz temperatura troszeczkę lepsza, troszeczkę zaczyna przesychać. Jednakże odcinek bardzo szybki, my na wcześniejszym mieliśmy przygodę lekką, a więc tutaj też musieliśmy wprowadzić korekty. No, doświadczenie oczywiście Jarka i Mateusza powodują to, że wygrywa Jarek. Sekundę za nim jest na tym odcinku Mateusz Kubat. Marek Mularczyk wyskakuje na trzecią pozycję w tym, na tym odcinku. Bartek Grzybek, czwarty czas. My na tym odcinku specjalnym mamy bardzo szczęśliwie zakończoną przygodę. Otóż na jednym z przesuniętych punktów hamowania, zamiast położyć samochód na boku, wybrałem przejażdżkę przez zaorane pole. Szczęśliwie wracamy na drogę, samochód ma uszkodzenia, jedziemy z mniejszą mocą, z jakimś dylematem lekkim w prowadzeniu. Jednakże docieramy do mety i, i zajmujemy tu piąte miejsce z stratą 6,99 sekundy do najlepszego. Przed ostatnim OSM rajdu troszeczkę zmiany w klasyfikacji generalnej. Tak naprawdę umacnia się Jarek Szeja na pierwszym miejscu z uwagi na perypetię Mateusza. Przesuwamy się na drugie miejsce naszym Abartem. Mateusz jest na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej. Tomek Smarawiński na czwartym miejscu i Marek Mularczyk na piątym. Szósty odcinek specjalny to Radkowska Perła jechana po raz drugi. Tutaj na pewno pewne taktyczne plany, małe różnice między nami wszystkimi w pierwszej piątce, a więc w zasadzie wszystko jest możliwe o walce od drugiego miejsca dalej. Zatem wszyscy na pewno mieli strategię jak najszybciej do mety. W naszym przypadku to przede wszystkim możliwość jak najmniejszej straty, mniejsza moc auta no i przede wszystkim dojechanie do mety. Tutaj odcinek wygrywa Jarek Szeja i fenomenalny, identyczny czas uzyskuje Mateusz Kubat, walczący z nami o, o drugie miejsce. Trzeci czas też bardzo, bardzo szybki na tym odcinku Marek Mularczyk, tylko 1,1 sekunda straty. Czwarte miejsce Bartek Grzybek, piąte Tomek Smorawiński. My na tym odcinku zajęliśmy szósty czas, jedynie ze stratą 9,3 sekundy. Zatem na mecie rajdu Jarek Szeja wypracował sobie przewagę 28 sekund i wygrywa ten rajd. My naszym Abartem z Tomkiem Tkaczem z stratą 28 sekund jesteśmy na drugim miejscu. Tuż za nami Mateusz Kubat, dwie sekundy straty. Na czwartym miejscu Tomek Smorawiński, który rewelacyjnie zaczął ten rajd, utrzymuje tą pozycję i piąty Marek Mularczyk swoim Citroenem. Po tym rajdzie Jarek Szeja już może otwierać szampana i te szampany już na pewno poszły w górę. Ma zapewniony, zapewnioną wygraną w pucharze. Natomiast drugie, trzecie miejsce i pozostałe są w pełni otwarte. Zatem zarówno też w klasach i szóstej, i piątej, w zasadzie w każdej. Także zapraszamy wszystkich na ostatnią już eliminację, ósmą eliminację rajd Barbulki Cieszyńskiej, gdzie rozkrzyżnie się myślę bardzo emocjonująco klasyfikacja zarówno w generalna, jak i w klasach.